वेलकम टू आर चैनल बी ऑलवेज लर्नर आज हम इस वीडियो में टोटल रिस्पॉन्स निकालेंगे अगर इम्पल्स इनपुट हमें गिवन होती है तो एंड दिस इज ए न्यूमेरिकल सेशन जिसमें हम टोटल रिस्पॉन्स निकालेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा जो हमारा न्यूमेरिकल है आज का वो है डिटरमाइन द इम्पल्स रिस्पॉन्स एच एन फॉर द सिस्टम एंड द सिस्टम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन नाउ इफ इट इज लाइक दिस तो हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना है तो इट मीन्स उसको डिनोट किया है स्पेसिफिकली एच एन से जब भी हम इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करेंगे तो हम उसे एच एन से ही डिनोट करेंगे तो हम यहाँ पर टोटल रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं सो टोटल रिस्पॉन्स इज गिवन बाय टोटल रिस्पॉन्स टोटल रिस्पॉन्स इज गिवन बाय एज यू नो वाई एन दैट इज इक्वल टू वाई होमोजीनियस सोल्यूशन एंड प्लस वाई पी पर्टिकुलर सोल्यूशन नाउ इफ द इम्पल्स इनपुट इज देयर मीन्स एक्स एन is equal to delta of n. If it is like this, then हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं वन इज पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड अनदर इज होमोजीनियस सोल्यूशन एज इन द अब इक्वेशन बट इफ द इनपुट इज इम्पल्स देन जो हमारी टेबल है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के इनपुट डिफाइन किए थे वो टेबल ये है तो यहाँ पर कोई भी इम्पल्स इनपुट नहीं है हमारे पास सो इट मीन्स इसके लिए जो हमारे पास जो पर्टिकुलर पैरामीटर होगा पर्टिकुलर रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी जीरो नाउ वी आर लेडेड विद ओनली वाई एच देयर सो दैट इक्वेशन इज मॉडिफाइड लाइक वाई एन द टोटल रिस्पॉन्स विल बी इक्वल टू वाई एच एन तो इट मीन्स हमें केवल वाई एच निकालना है होमोजीनियस के केस में अगर हम होमोजीनियस के केस की बात करते हैं तो होमोजीनियस सोल्यूशन में जिसको हमने एच से डिनोट किया है तो उसमें हम एक्स एन को जीरो एज्यूम लेते हैं बिकॉज देयर इज नो इनपुट सो दैट इज रिस्पॉन्स विदाउट इनपुट तो उसके लिए जो हमारी डिफरेंस इक्वेशन है दैट इज इक्वेशन नंबर वन कैन बी रिटर्न एज इक्वेशन नंबर वन दैट इज वाई एन इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स वाई एन माइनस वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट वाई एन माइनस टू प्लस जीरो फाइन एन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इट कैन बी रिटर्न एज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई एन माइनस वन एन प्लस जीरो पॉइंट जीरो एट वाई एन माइनस टू दैट इज इक्वल टू जीरो सो इन दैट वी कैन राइट लाइक दिस राइट अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो हमारा होता है होमोजीनियस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो दैट इज वाई एच एन इज इक्वल टू लैमडा एन राइट सो इस इक्वेशन को हम पुट uh, करेंगे इक्वेशन नंबर टू में सो बाय पुटिंग दिस सॉल्यूशन इनटू इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू so that will be re, uh, rewriting by putting that is lambda n lambda raised to the power n minus 0.6 lambda n minus 1 and plus 0.08 lambda n minus 2 and that is equal to 0 now you can take common lambda n minus 2 or we can write it lambda square minus 0. 6 lambda and plus 0.08 bracket close is equal to 0 now this portion can't be equal to 0 but this is equal to 0 so we can write it lambda square minus 0.6 lambda plus 0.08 is equal to 0 if it is so so we can find out the uh, roots of the characteristic equation right so this is characteristic equation राइट सो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे 
we can find out that lambda 1 is equal to 0 0.4 and lambda 2 is equal to 0 0.2 these are the roots so this is two distinct root we have now we will progress towards the general solution we will try to solve this on one page so that for any reference you can directly see the other end so the general form of the solution general form of the solution is general form is equal to y homogeneous n is equal to c1 lambda n n plus c2 lambda 2 raised to the power n so two roots we have lambda 1 and lambda 2 is general form solution is available now for that we have lambda 1 ki value hai, that is 0.4 that is 0.4 raised to the power n plus c2 plus c2 and this is 0.2 second root is 0.2 raised to the power n so this type say hum y h nikal sakte hain okay so for that ab hume kya karna hai ab hume c1 or c2 ki value nikal ni hai for that hum yaha par compute karenge n is equal to 0 ke liye जो हमारा जनरल फॉर्म सॉल्यूशन है वो क्या कहता है वो कहता है कि y0 is equal to c1 द वैल्यू ऑफ n is 0 plus c2 एंड फॉर n is equal to 1 y1 is equal to c1 एंड lambda not lambda this is 0.4 this is 0.4 एंड वी कैन डायरेक्टली राइट इट आल्सो we can directly write it that is 0 0.4 c1 plus 0 0.2 c2 so we are having uh, there are y0 and y1 so we can calculate the y0 and y1 by using equation number one so this is equation number one so we can uh, put the value n is equal to 0 here also so y0 is equal to y0 is equal to 0 0.6 y n minus 1 minus 0 0.08 and this is n is equal to 0 so uh, I can just write it like minus 1 and uh, this is 0 0.08 this is y uh, minus 2 that is plus with x0 now uh, as we know that there is no initial condition so y1 is equal to y minus 2 which is equal to 0 first case second case we have to compute x0 x0 is equal to what is the input the impulse input is there you can see here this is the impulse input so what is the value of del at 0 that is 1 so from these two portion from these two portion we can write like y0 from this equation y0 is equal to uh, this value is 0 this value is 0 right this is 0 this is 0 and this is equal to uh, 1 so y0 is 1 now in the same fashion we have to calculate y1 uh, y1 is y1 is equal to again we have to refer the equation number 1 equation number 1 uh, so that is 0 0.6 uh, y0 plus 0 0.08 y minus 1 and plus x1 fine so is ke liye hume y0 humne calculate kiya tha bhi that is equal to 1 so y1 is equal to y0 is 1 plus this y minus 1 is 0 so this is 0 plus x1 so we have to calculate x1 is equal to delta 1 because impulse input hai or delta 1 pe is ki value hoti hai 0 so this is also 0 so y1 is equal to 0 0.6 so yaha tak clear ho gaya ab hum 
हमारे पास जो इक्वेशन है दीज टू इक्वेशन हम इनको बोथ इक्वेशन कैन बी रिटर्न फॉर द इक्वेशन नंबर थ्री सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री we can write like c1 plus c2 is equal to uh, say 1 and another equation c1 0.4 c1 right and uh, plus 0.2 c2 that is equal to 0.6 so we are having two equations and two unknowns so we can calculate the value of c1 that is equal to 2 value of c2 that is equal to minus 1 that you can calculate easily now form the general form from, from the general, general form, form we can write by n is equal to uh, the general form is here this, this is the general form we are having right so this can be written as uh, c1 value of c1 is 2 0.4. Now for causality, we can take directly U n minus 0.2 raised to the power n because C2 ki value हमारे पास या minus one है, we consider it and U n. So this is the total response. It means जब भी हम बात करेंगे इम्पल्स uh, रिस्पॉन्स की तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा जीरो होगा और हमें होमोजीनियस रिस्पॉन्स uh, ही निकालना है सो होप यू लाइक द वीडियो एंड लाइक द कंसेप्ट प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन